突然是到老色的几大铁证，突然这小小的身体装的不仅是逻辑和推理，更还有美女和福利。当然，我要提前为突然证明，其他的美女她是油盐不进，甚至都没有半点兴趣，唯独对小兰释放了她老色的本性。那突然不震惊的时候有多不震惊呢？小五郎曾经带突然和小兰参加同学会，一听到露天泳池，小兰就直接把突然拉出去洗澡，期间还帮突然擦了背，这也是整得突然热血喷张，鼻血是止不住的往外流。小五郎表示早已看穿，肯定是。看到小兰身体兴奋的流鼻血吧，在一次查案途中，突然收到了原子发来的邮件，里面竟然是一张泳装照，这看的是突然目瞪口呆，害怕周围人看到自己表情。小兰打电话过来拜托他删掉，那你觉得突然会不会乖乖听话呢？一听还是小兰的泳装照，鼻血又流了出来，表面答应立马删掉，内心默念了好几遍保存。突然不愧是你，后面他被小伙伴发现还有了精彩一幕。哇、啊，我我买，这是出列，我难道还想跟着你干哟？コナン君、小学生がそんないかがわしいものを見たら法律に違反するかもしれませんよ。死ねよ。那张照片，灰原也偷偷给他删掉了。一次，小五郎受邀到温泉场所查案，查不查案什么的不要紧，一行人来这里就直奔温泉场。明明是分了男女浴室，最后还是和小兰待在了一起。表面上不情愿被小兰拉过去，结果一起泡澡的时候可是开心的不得了，兴奋的又差点流鼻血，强行出去缓了好一阵才恢复过来。果然，本能反应还是骗不了人的。晚上一起睡觉的时候，突然因为大叔鼾声太大无法入睡，转过身去看到小兰这美妙的睡姿，突然。更是兴奋的睡不着了。大侦探原来也有头疼的时刻。之后，小五郎又再次受邀到一栋别墅查案，不仅有免费的晚餐，还能免费在豪华浴室泡澡。小兰又是拉着柯南一起去，还对他说：“好久都没有一起擦杯了呢。”柯南一时间不知如何是好，想去又不好意思直说：“柯南，你就快招了吧。”不过小兰看他犹犹豫豫的，还以为不想和自己洗澡。当柯南鼓起勇气说想要和小兰姐一起洗澡时，他都已经离开了。早说不就完了？这大好机会就这么给错过了。我想柯南此时内心也是。分之责吧。之后福利又再次来临，虽然不是共浴，但妥妥的可是给突然开了眼界。突然几人受邀到野外参加活动，发生了一系列诡异的事件，但恐怖的气息也无法掩盖荷尔蒙的味道。受到惊吓的小兰一时间没有捂住浴衣，就当着突然面慢慢滑落下去。她一时间身体发抖，整个人就像失去了控制一样，血气充满了整个脸颊，伴随着嗤的一声，整个人鼻血喷涌，失去了意识。我怎么感觉看到一千多起突然，突然身上流的血还没他鼻血多。他解释。是说是看到尸体吓出了鼻血，还是原子看穿了柯南？是看到小兰的身体兴奋的流鼻血吧？柯南直呼内行，在一次追捕基德的世界中，他竟然假扮成了柯南身边的人，无奈柯南还没有看出来是谁。小兰是他觉得最可疑的人，仔细的观察着他的一举一动，结果看着看着，重点似乎被转移了，差点就看到了小兰的胖刺。不过再想想，万一这真是基德假扮的，但这身材怎么看都不像是他。看着入神时，被灰原的一句“真是好风景”打断，他连忙解释，单纯在观察他是不是。记得而已，不过会员还是了解他的。谁人不知，突然是个小色。柯南五大收视率最高剧集，柯南更新了一千多集以来，总有一些案件让你印象深刻。只要你是个动漫粉，以下提到的这些内容，就算没看过柯南，多少也听说过。第五名，香冷冰甜的快递，没有主线，也没有多少推理环节，那为什么这集收视率能占据一席之地呢？功劳还得是我们灰原同学，真正的展示了他的另一面，和小伙伴一起踢球，还对小猫呵护有加，这都不是关键的。猫咪不小心勾住了灰原衣服，然后他们便追了过去，上了卡车，结果现场。头意外卡在了外面草丛，而车子这时又已经出发，无奈只有看着自己衣服一点一点被卷走。我就说为什么这集也能那么高收视率，原来都是来看福利来了。不解风情的柯南还拿着电筒一直打在灰原身上，直男柯也是没谁了。之后光彦将自己衣服给了灰原，但由于温度太低，最后两人共用同一件衣服，在透子的帮助下成功逃离车厢。第四名，《满月之夜》的双重谜案，这篇章也是柯南主线最经典的篇章。前期的所有伏笔基本都显露出来，飞姐、朱棣、秀一这几个角色在那时的主线篇章，可以说神秘色彩十分的重，收视率之高不仅体现在精彩的推理，还有悬念和剧情的设计。一方面是飞姐和朱棣的对峙，另一方面是船上假工藤新一的推理，两个场景相互辉映，简直把反转玩到了极致。伴随经典歌曲《一之的永恒之爱》，也就是现在这首歌，小兰登场以身相救灰原，也是把。
杜氏推向了高潮，以至于后来基本没有什么案件能与之匹敌。第三名，蓝色古堡探案，有什么贪婪比得上？为了继承遗产，将自己整容成一个老太婆，容颜在人性面前都不值一提。这个案件也被排进了柯南五大恐怖案件之一。你仔细想想，在暗无天日的古堡之下，前一步你还被吓得动弹不得，紧接着一个面露杀气的老太婆，悄无声息的潜伏在了你后面。这个案件不管从推理还是从恐怖成分来看，都算得上是经典中的经典。没看过这集，你都不好意思说自己是柯南粉。案件结尾也是巨大的反转，简直可以说是作者的神。来之笔，凶手经过千辛万苦杀人又整容，以为最后终于拿到了家族的遗产，结果收获的只是星辰第一缕阳光，而这就是遗留给后人最珍贵的财富。凶手读懂了这一幕后也倒地不起，做这一切究竟为了什么？作者用这一案件很成功的讽刺了人性的贪婪。第二名，柯南 vs 怪盗基德，听名字你就知道为什么这集收视率如此之高。当然就是柯南的头号劲敌基德登场，他肯定没想到这次的客串登场竟然仅仅是一个开始，本来只是走个过场，结果后来的戏份越来越多，以至于登场次数都超过了主角工藤新一，变装成小蓝也成了这次热度来源。谁能想到第一次登场的飞天怪盗竟然会假扮成小蓝的样子，还做出一些奇怪的操作，也奠定了基德女装的基础。第一名，红色休学旅行。偷偷告诉你，新一登场都已经是三年前的事了，到现在柯南都还没变大过。新一隆重登场是收视率之高的原因，但不是最主要的原因。更重要的是清水之前的那一幕世纪之吻。你知道粉丝等这次机会等了多少年吗？还以为得等到大结局才能看见。两人的这一吻甚至影响了整个动漫界。这一集的播出迎来了大批动漫粉围观，再加上这集的案件也是巨大反转，双重影响之下，成功登顶收视率巅峰。最可惜的还是没有接吻，在最后。关键时刻掉了链子，不过能看到新男这一幕，也算是完成了众多粉丝的愿望。其实除了以上剧集外，还有一集虽然没有登上排行榜，但在后来也成了关注度很高的案件，同时也是对突然有特殊意义的案件——月光奏鸣曲事件。一个配角成功改变了突然的侦探观念，以至于在突然播出一千集之时，动画组再次重做了这个篇章，也算是让观众了解突然作为侦探的初衷。这个篇章同样也能排进前五的童年阴影。诡异的作案手法，每当月圆时刻，贝多芬的月光就会莫名响起。接连发生了三起类似案件，就好像约鬼回来索命一样。最后在柯南的调查后得知，凶手竟然是自己一开始就忽略的人，而且还是男扮女装。他为了报复进葬身火海的仇，不惜假扮成女人去接近仇人。如今终于得以实现，但百密终有一疏。被柯南推理出自己身份后，选择在火海里去结束自己生命。柯南找到当时他父亲留下的遗言，拿到火海里的钢琴室，告诉他父亲的心声。聖子，お前だけは真っ当に生きてくれってね。そんな告白文が残ってたなら、俺がこんなことをする必要はなかった。但已经为时已晚，他头也不回地将突然扔出了窗外，伴随着钢琴声，和父亲的亡魂一起消失在了火海中。这也是突然最遗憾的案件。这个案子直接改变了突然的侦探观念。作为侦探，并不是要把真凶逼上绝路，放任他的死活，而是引导对方认罪和悔罪。所谓的正义，其实就是留有后手的余地。就算对方是一个无恶不作的歹徒，自己却先于法律剥夺对方的生命，那和一个刽子手又有什么区别？柯南大结局后的故事，要是我告诉你柯南这部动漫永远不可能完结，你相信吗？明眼人都能看出来，柯南这部动漫挺神奇的。就算你直接挑个几百集看，好像都影响不大。但是像海贼、火影之类的这种剧情连贯的动漫，主角从啥都不是的小人物，然后一路成长，打败大 boss 就完结。反观柯南这边，他是从刚开始的一年级小学生，到大结局估计也就升个二年级，而且也不用专门去练习，因为走到哪里都能发生案件，这不是手到擒来吗？就算大结局消灭了球场，也完全不用担心没有案件发生。到时候动漫大不了就从名侦探柯南变成名侦探新一，然后继续他的快乐推理故事。当然，如果青山老贼不想被老子推理的话，那就可以出个日常片，比如《新男平次等 CP 的恋爱向动漫，直接抛开案件讲新男的故事，终于可以每集都体验甜甜的恋爱。说实话，那种看了很多年的老粉，估计天天就盼着这些剧情，而不是每次都是案件夹杂日常。当然，从推理本除外，但毕竟都完结了，所以后续也不用再按照。之前的路子走，台长恋爱也发生案件，追着祖先也发生案件，也别说大结局，就现在老贼都已经给你整番外了，也就是警察学校篇，讲的就是警校五人组的故事。虽然是回忆，但是动漫官方推出自己的番外还是很少见的。这不，青山老贼也开始下手了，要不大结局直接再给你整个新南篇、快新篇啥的。说起快新，又让我想起了基德。从某种程度来看，魔术快斗一四一二也算是突然的番外吧，就是专门讲基德的故事。突然你很少看到的快新爱情线，在一四一二里。
就特别多，还讲述了关于他失踪老爸的故事。如果真的画的快心番外，我都可以给他想出一个剧情，就是心意调查自己和基德的身世，毕竟他们两人长得基本一样，这也可能是老贼的一个伏笔。然后得知两人竟然有着某种联系，而终极目标就是揭开失踪了 N 年基德老爸黑羽道义的面纱。相信这个故事还是很吸引人的，所以从某个角度来看，看来这种非连续剧情还是有好处的。相比其他动漫，毕竟推理占多数，所以人物刻画就会略少一些，那么就可以通过番外篇来弥补。而且里面好多人物都神神秘秘，像 S 透、赤井秀一、贝姐之类的，完全也可以凑个成年组的番外。比起高中生的故事，这种就多了一种成熟的味道。当然，完成这些的前提就是扣篮大结局不能让他们牺牲。当然，大结局肯定会颠覆故事的结构。你仔细想想，扣篮恢复成心意会牵扯多少事情？小兰会怎么想？陈吉还一起洗过澡？小五郎会怎么想？这么多个案件，竟然都是一个小屁孩代替自己推理，那他沉睡小五郎的名号还会存在吗？少年侦探团会怎么看？和自己一起玩耍的同学，竟然是一个高中生哥哥，到底以后见面是叫柯南还是叫新一？